ni katika maadhimisho ya siku ya haki ya mtoto duniani ambapo shirika la UNICEF limeadhimisha hii leo jijini Arusha naye waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira Dr. Selemani Jafo ambaye ndiye mgeni rasmi katika tukio hili ametoa msisitizo kuwa lazima kupambana na mabadiliko ya tabia nchi kwani wahanga wa kwanza ni watoto huku akigusia changamoto ya mgao wa umeme hasa katika vituo vya afya inayodhorotesha huduma huku waathirika wakubwa wakitajwa kuwa ni watoto athari za mabadiliko ya tabia nchi Ukienda nchi zingine nilikuwa naongea na dadangu Isha alipokuwa kwenye po anasema the glass emergency of glass inavyoshuka mafuriko yanaingia katika majumba ya watu wanaoathirika ni watoto Mabadiliko ya tabia nchi katika upande wa ukame chakula kinashindwa kuzalishwa vya kutosha Bahati nzuri tuko katika mkoa wa Arusha Tembelea wilaya ya Munduli Tembelea wilaya ya Longido Wakati mwingine ukame unashamili, mifugo inakosa chakula, inakosa maji, mifugo inakufa. Maana yake lishe bora inakosekana katika jamii. Athari yake, implication yake inaenda kwa watoto. Lakini uzalishaji wa chakula unapokosekana nchini, tunashuhudia hata kiwango cha bei ya mazao kinaongezeka. Kilimo chetu kwa kiwango kubwa tunatumia rainfed agriculture. Kilimo kinatutumia mvua. Maana yake ni nini? Athari za mabadiliko ya tabia nchi chakula kinapokosekana watoto ndio wanaathirika sana tunaona hata katika vyanzo vya umeme nchi yetu unaona hivi karibuni tumetoka hapa zaidi za megawatt 300 zimetoka katika gridi ya taifa maana yake nini tutakuwa na mgao wa umeme mgao wa umeme unapotokea katika huduma za afya kwa mfano watoto njiti wamehifadhiwa hapa hospitalini wanahitaji supply ya oxygen na umeme mdao utapatikana Tunapokuwa na mgao wa mimi maana athari kubwa zinaenda kwa watoto. Lakini hata watoto wanaotajiwa kuzaliwa wale kina mama waja wazito. Wanapokuwa katika sehemu ambayo wanasubiri kujifungua. Katika kupata matibabu mala umeme unakatika. Maana athari ya mtoto inatarajiwa zote ni athari za mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo hii connection ya jinsi gani haki za watoto na athari za mabadiliko ya tabia nchi ni jambo la msingi sana. Ndio maana Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeamua kuweka sela za ulizaji wa mazingira sera yetu ya mwaka 2021 na utekelezaji wetu wa sheria ya sula namba 191 na kanuni zake za mwaka 2015 na mwaka 2021 tuzirejea zote zinaonyesha jinsi gani tunaweza tukalinda watoto wetu lakini kubwa katika utekelezaji wa mkataba wa Paris ambao umeonyesha ya kwamba lazima tupambane na ongezeko la joto duniani tunaona kiwango cha joto sehemu zingine zinaongezeka zaidi ya degree 40 temperature ambao watoto wengine wanasafoketi wanashindwa kuishi yote athari za mabadiliko mabadiliko ya benki zinaenda katika swala zima la watoto naye katibu mkuu wizara ya maendeleo ya jamii jinsia wanawake na makundi maalum wakili Amon Mpanju amesema katika kuadhimisha utekelezaji wa mkataba wa kimataifa wa haki za mtoto mkataba huo umeainisha haki za msingi kwa mtoto ambapo ni haki ya kuishi haki ya kulindwa ambapo serikali kupitia wizara ya maendeleo ya jamii jinsia wanawake na watoto kupitia wizara ya maendeleo ya jamii jinsia wanawake na makundi maalum ina jukumu la kusimamia sheria hizo siku ya leo ambayo ni kuadhimisha utekelezaji wa mkataba wa kimataifa haki za watoto mkataba huu umeainisha haki za msingi za watoto na ambazo Tanzania tumekuwa tukizitekeleza haki ya kuishi ambapo Tanzania na wadau wote wazazi na walezi tumekuwa tukichukua hatua kuhakikisha mtoto au watoto wetu wanaishi na uhai wao au katiliwi au kuchukuliwa kwa namna hiyo vile vile ipo haki ya kulindwa dhidi ya vitendo vyote vya ukati. Katika hili serikali ya sita imeunda wizara yetu ya maendeleo ya jamii jinsia na kina makundi maalum ambayo inadhamana ya masuala ya watoto kuhakikisha tunaratibu na kusimamia ulinzi wa watoto dhidi ya vitendo vya ukati. Niwahakikishie kuwa serikali inathamini na inatambua mchango mkubwa wa maendeleo unaotolewa na niendelee na tutaendelea kushirikiana nanyi ili kuhakikisha kila mtoto anapata malezi na makuzi bora ili aweze kukua vyema 
na kuja kuwa na mchango wenye tija katika maendeleo ya taifa letu la Tanzania. This year, World Children's Day is commemorated under the theme Children for Climate Action, Building a Resilient Tomorrow. It is a call to all stakeholders around the world and here in Tanzania to renew our shared commitment to the well-being and future resilience of children, particularly in the face of the growing challenges of climate change and environmental and natural disaster impact. Nimejifunza kupanda miti kwa sababu inatusaidia kutupa hewa safi na inaondosha carbon dioxide. Tuji, tujifunze ukikata mti panda mti kwa sababu sisi watoto tunapata athari nyingi za mabadiliko ya tabia ya nchi. Maadhimisho haya yalipambwa na kauli mbiu isemayo mjenge mtoto uwezo wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Hii ni Jail News Digital. Na kujina ni Sam Samuel Mbaga kutokea Arusha. Thank you.